Gracias, acompañar el control principal de Hable como Habla Televisión Digital. Me acompaña el abogado Josué Orollana, presidente de la ANEA. Abogado, estamos a un día para la conmemoración del 1 de mayo. ¿El manifiesto está listo? ¿Son 15 puntos? ¿De los 15 puntos cuáles son los más importantes? Bueno, estamos completamente listos para este 1 de mayo. Están convocados todos los trabajadores en los 18 departamentos del país para que podamos salir a las calles y hacer un pliego de peticiones que son alrededor de 15 puntos lo que estamos peticionando nosotros al gobierno de la República. Dentro de ellos es que eh, se apruebe la ley de justicia tributaria, se pueda aprobar de manera inmediata en el Congreso Nacional el Código Procesal Laboral, que es un código que viene a dar un sustento mayor a lo que tenemos nosotros del Código del Trabajo, porque supletoriamente nosotros estamos utilizando el Código Procesal Civil y no es lo correcto. Entonces necesitamos una ley especial laboral para que sirva de sustento al, 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 al Código del Trabajo. Y muy importante decir que necesitamos que se apruebe en el Congreso Nacional la Ley Temporal de LIS, que por eso estamos dejando de percibir una cantidad de recursos, igual que eh, el pasivo laboral del, también del RAT. También necesitamos que se apruebe un plan estratégico para el rescate inmediato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Necesitamos que todos los trabajadores bajo la modalidad de contrato puedan pasar a la modalidad de permanentes, tomando como asidero legal el Código del Trabajo Hondureño. Y también estamos exigiendo nosotros la no politización, la, la, el... el, el todo lo que se realiza en cada Secretaría de Estado como eh, proselitismo político. No necesitamos nosotros que se continúe contratando más activistas políticos. Y lo hemos dicho siempre, los trabajadores deben de ser contratados por capacidad técnica y en ese sentido se debe de priorizar la contratación de los trabajadores y es parte del pliego de peticiones. Y hay una situación importante a decir ahí también, estamos exigiendo la derogación de las sedes, que es un tema que lo teníamos pendiente, que lo hicimos en manifiesto del año anterior y todavía es un, una asignación pendiente a cumplir, al igual también que la derogación del Código de la Impunidad, como se le llama al Código Procesal Penal. Y ahora también la nivelación a más de 16 mil empiras a todos los empleados del sector público. Eso es muy importante resaltarlo. De cara a ir a, a protestar y a celebrar también, porque esto sí debemos de celebrarlo nosotros en Honduras, es que todos los trabajadores, a partir de enero del año 2024, nadie va a ganar abajo de 16.356 lempiras. Y esto también es justicia, esto también hay que reconocerlo porque lastimosamente habían compañeros ganando 9.400 lempiras cuando la Constitución dice que a igual trabajo, igual remuneración, pero en este país ese eslogan no se cumplía y esa obligatoriedad legal tampoco se cumplía. Entonces es muy importante decir que ese es un tema de reconocimiento a la clase trabajadora y eso sí nos alegra enormemente. Muy bien, muchas gracias. Al abogado Josué Orollana, presidente de la ANEA y también representante del sector obrero, todo listo, todo preparado para este 1 de mayo, 70 años de lucha del sector obrero. Nuestro contacto a esta hora junto a José Cera, Gerson Ávila y don Fernando Sánchez, retorno con ustedes.